El propósito de, de esta fase 2 ELSAS es implementación de acciones de cambio en el manejo predial con unos beneficiarios con los que se viene trabajando desde la fase 1 hace dos años. Este proyecto está dirigido a dos núcleos. Un núcleo corresponde al municipio del Retorno y estamos eh, implementándolo en, en veredas de Villa, Villa Linda y Caño Azul. Y los otros corresponden al municipio de San José en veredas, por ejemplo en La Carpa, en Las Orquídeas. Eh, en total son 15 beneficiarios de, de este proyecto. Eso es adopción de, de nuevas prácticas o mejores prácticas productivas en sus predios amigables con el medio ambiente y la afirmación de unos acuerdos de conservación predial. Tengo que adelantar inicialmente una, eh, una tarea que corresponde a todo lo que es caracterización de los beneficiarios dentro del proyecto. Esto significa que tenemos que hacer un levantamiento de datos que corresponden, por ejemplo, a estados de la vivienda, eh, conformación de los núcleos familiares, acceso a servicios de salud, de educación, rangos de edad. Adicionalmente, eh, lo que corresponde ya a las escuelas de liderazgo y saberes agroambientales que se viene adelantando conjuntamente con la GIZ, llevamos a cabo todo lo que tiene que ver con la planificación predial agroambiental a través de una herramienta llamada Plan de Finca. Y lo que se busca es que al final del proceso ellos tengan un, un material eh, físico, que es una cartilla, que corresponde a su plan, a su proyecto de finca y esa construcción se hace a lo largo de los talleres. Mi componente profesional me corresponde aplicar los sistemas agroforestales dentro de las fincas priorizadas que ya hemos visitado y por medio de unos recursos eh, que se van a entregar a cada predio se va a implementar en una hectárea de tierra un sistema agroforestal con, que comprenden eh, maderables, eh, productos de pan coger como plátano, yuca, eh, cítricos, frutales, también eh, varias especies de maderables que nos van a ayudar en la reforestación de, de, del predio. Dentro de los talleres de preparación para la implementación de las estrategias del proyecto, tenemos la implementación del sistema de pastoreo con aves de patio. Entonces estamos en avicultura lo más posible organizarlo atendiente a que sea orgánico, entonces estamos dando la capacitación para que estas gallinas se trabajen de una manera orgánica y utilizando productos que son considerados normalmente desechos dentro de la, dentro de la granja o la finca. Por otro lado, los sistemas silvopastoriles, ya hablando de ganadería, estamos implementando estrategias para recuperar algunas zonas que ya han sido devastadas por el hombre en deforestación, implementar sistemas más amigables con el medio ambiente sin dejar de ser productivos. La gente pudo visualizarse en, en el mundo, en el planeta, y que el mundo no gira alrededor de una mata de plátano, sino que hay un poco de cosas alrededor de esa mata de plátano. Me encanta aprender de las comunidades junto con ellos, eh, valorar lo que tenemos, eh, construir juntos eh, una visión, un sueño en lo que se refiere a la conservación, eh, en lo que se refiere a la optimización de recursos, al valor de la familia. Entre las apuestas o los resultados esperados tenemos que la gente tiene una disposición de reducción de casi un 20% en el corto a mediano plazo de su modelo ganadero reducción en espacio, pero también una disposición a una reconversión sostenible de su modelo ganadero en el 100%, el 100% de los casos. Lo más gratificante en este proceso, sin lugar a duda, es la satisfacción de contribuir a la conservación y al mejoramiento de los sistemas productivos, sin olvidarnos de la seguridad alimentaria de los campesinos que tanto han sufrido eh, con aquellos problemas de la transición de los cultivos ilícitos a la parte ilícita. De ese trabajo recogemos 
muchas experiencias, uno no deja de aprender y la gente tiene mucha sabiduría. Justamente ese fue como el corazón de, de, de la apuesta metodológica eh, en este proceso. Eh, se planteó muy desde el, desde el intercambio de saberes. Todos los días aprendemos algo nuevo de ellos y nosotros a través de nuestros perfiles profesionales pues les enseñamos también a ellos muchas cosas que les van a servir a futuro para ayudarnos en el sostenimiento del medio ambiente, en su conservación y en que los recursos que ellos tienen en estos momentos eh, sean sostenibles a través de los años y para el futuro de ellos mismos. <música>